ഈശോ മിസിഹാക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ബൈബിൾ വനിതാരത്നം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുക റൂത്ത് എന്ന വനിതയെയാണ് റൂത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു പുസ്തകം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് വിജാതിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ ബൈബിളിൽ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാവുക തുടർന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലും യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ തൻ്റേതായ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത വനിതയാണ് ഇവൾ റൂത്തിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപായി നമുക്ക് അവളുടെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം റൂത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരമൊന്നും ബൈബിൾ തരുന്നില്ല അവൾ മൊവാബ്യക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ റൂത്തിൻ്റെ അമ്മായിയച്ഛൻ്റെ പേര് എലിമലക് അമ്മായി അമ്മയുടെ പേര് നവോമി അവർക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് മഹ്ലോനും കിലിയോനും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിന് പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട് പേര് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എലിമലേക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം രാജാവാണ് എന്നാണ് നവോമി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാകട്ടെ സന്തുഷ്ടയും സൗന്ദര്യമുള്ളവളും എന്നാണ് എന്നാൽ ഇവർക്ക് മക്കൾ ജനിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇവർക്ക് വലിയ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കാലമായി എലിമലേക്കും നവോമിയും ബദ്ലേഹം എന്ന നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നവോമിയെ കുറിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഈ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയുണ്ടായി ബദ്ലേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പത്തിൻ്റെ നാടാണ് അതായത് ദൈവം അപ്പം കൊടുക്കുന്ന സമൃദ്ധിയുടെ നാടാണ് ബദ്ലേഹം അപ്പോൾ ദൈവത്താൽ പോറ്റപ്പെടുന്ന സമൃദ്ധിയുടെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നിരുന്ന എലിമലേക്കിനും നവോമിക്കും പെട്ടെന്ന് വലിയ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാകുന്നു അത് ആ നാടിൽ മു ആ നാട്ടിൽ മൊത്തം ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടുന്നു വലിയ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി കഴിയുമ്പോൾ ജനിച്ച ഈ മക്കൾക്ക് അവർ പേരിട്ടത് മഹ്ലോൻ കിലിയോൻ എന്നാണ് മഹ്ലോൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ഷീണിച്ച രോഗിയായ എന്നാണ് അപ്പം മൂത്ത മകൻ മഹ്ലോൻ്റെ പേര് ക്ഷീണിച്ച രോഗിയായവൻ എന്നാണ് കിലിയോൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥമാകട്ടെ വളരെ അവശനായ ഫ്രജയിലായ പെട്ടെന്ന് മുറിപ്പെട്ടു പോകുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ എലിമലേക്ക് നവോമിയും രണ്ടു മക്കളും കൂടി മൊവാബി നാട്ടിലോട്ട് മാറിപ്പോകുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പം അതിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഹീബ്രുവിൽ ഗർ എന്നൊരു വാക്കാണ് ഗർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹീബ്രുവിൽ താൽക്കാലികമായി താമസം മാറ്റുക എന്നാണ് അതായത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സ്വന്തമായ ദേശം എപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ തന്നെയാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അവരുടെ അവകാശം അവിടെ തുടരും അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത നാടാണത് അങ്ങനെ അവർ മൊവാബിൽ ചെന്ന് താമസിക്കുന്നു മക്കൾ രണ്ടുപേരും മൊവാബിയരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൂത്ത മകൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് ഓർഫ രണ്ടാമത്തെ മകൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് നമ്മുടെ കഥാപാത്രമായ റൂത്ത് ഇവരുടെ പേരിനും അർത്ഥമുണ്ട് ഓർഫ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പിറക് തിരിയുന്നവൾ പുറം തിരിയുന്നവൾ എന്നൊക്കെയാണ് റൂത്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സൗഹൃദം എന്നാണ് എന്തുമാകട്ടെ പത്ത് വർഷത്തോളം ഇവരവിടെ താമസിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ നവോമിക്കും ഒർഫാക്കും റൂത്തിനും വലിയ നഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എലിമലേക്കും മഹ്ലോനും കിലിയോനും മരിക്കുന്നു മൂന്ന് പേരും വിധവകളാകുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിധവകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്ക് മക്കൾ കൂടി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവരുടെ അത്രയും ശബ്ദമായ ഒരു ജന്മമില്ല എന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇനി വിജാതീയ നാട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേറെ വൈഷമ്യമുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ വളരെയധികം ശപിക്കപ്പെട്ടവരായി വേണ്ടാത്തവരായി ദൗർഭാഗ്യമുള്ളവരായ ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് നവോമിയും ഒർഫയും റൂത്തും വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നവോമി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അവൾ കേൾക്കുകയാണ് ബദ്ലേഹത്തിനെ വീണ്ടും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ വീണ്ടും അപ്പം സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടായി അവിടെ സമൃദ്ധി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ ബദ്ലഹേമിലെ അഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ച് കേട്ട നവോമി മരുമക്കളോട് പറയുന്നു മക്കളെ ഞാൻ തിരികെ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്ത് സന്തുഷ്ടമായി ജീവിക്കുക 
കാരണം എനിക്കിനി മക്കളില്ല എനിക്ക് വാർദ്ധക്യമായി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു മക്കളെ മകനെ തന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാവി ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നവോമി മക്കളെ സ്നേഹ മരുമക്കളെ സ്നേഹപൂർവ്വം അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മരുമക്കളും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഇല്ല അമ്മയെ പിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോകില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നവോമി അവരുടെ അടുത്ത് പറയും നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് മൂന്ന് ദുഃഖത്തിന് കാരണമാണ് ഒന്നാമത്തെ ദുഃഖം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിജാതീയരാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വി പരദേശികളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഈ പരദേശ ദുഃഖം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരില്ല നിങ്ങൾ വിധവകളായി ജീവിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടേതല്ലാത്തൊരു നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഭർത്താക്കന്മാരെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല മൂന്നാമതായി ഭർത്താവോ കുട്ടികളോ ഇല്ലാതെ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു ശക്തമായൊരു ജീവിതം കയ്പ് നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഏറെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒർഫ പറയും എന്നാൽ ശരി അമ്മേ ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ തിരികെ പോകുന്ന പിന്തിരിയുന്ന ഓർഫ ഓർഫ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കണ്ടു പിന്തിരിയുക എന്നാണെന്ന് എന്നാൽ റൂത്ത് വാശി പിടിക്കുന്നു ഞാൻ അമ്മയുടെ അമ്മയെ പിൻചെന്നിട്ട് മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ അമ്മയുടെ കല്ലറയിൽ അടക്കിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ പിന്തിരിയുകയില്ല അത്രയധികം അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു മരുമകളെയാണ് നമ്മൾ റൂത്തിൽ കാണുക ഇതാണ് റൂത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത സാധാരണ മാനുഷികമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കാറ് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് പക്ഷേ റൂത്ത് ചിന്തിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സോടെ ചിന്തിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഞാനിത് ചെയ്തു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെടും റൂത്ത് നോക്കുമ്പോൾ റൂത്ത് ഇപ്പോഴും യുവതിയാണ് നവോമി തൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആരോരുമില്ലാതെ തിരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അധ്വാനിച്ച് നേടിക്കൊടുക്കാൻ അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാർപ്പിടത്തിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ആരുമില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജീവിതം എത്രയോ ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും വിധവയായി മക്കളും ഭർത്താവും നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇസ്രായേൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന അവഗണനയെക്കുറിച്ചും അവൾക്ക് കേട്ടുകേൾവിയുമുണ്ട് അപ്പോൾ താൻ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോർത്ത് തൻ്റെ നഷ്ടമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് റൂത്ത് ബദ്ലഹം നാട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ വചനം പറയും പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നവോമി ബദ്ലഹമിലെത്തിയപ്പോൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ അവളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു നവോമി നീ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ പറയും എന്നെ നവോമി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സന്തോഷം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നെ സന്തോഷം എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്നെ കറുപ്പ് കയ്പ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി കാരണം ഞാൻ അത്രയധികം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടു ദൈവം പോലും കൈവിട്ട ഒരു ശക്തമായ ജന്മമാണ് എന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരും നവോമി എന്ന് വിളിക്കരുത് മറിച്ച് കയ്പ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും തകർന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുമായിട്ടാണ് നവോമി അവിടെ ചെല്ലുക ഇനി അവരോട് തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നു അവരുടെ പിതൃ സ്ഥലത്ത് അവർ താമസം ആരംഭിക്കുന്നു പക്ഷെ ഭക്ഷിക്കാനോ ഒന്നിനും ഒരു അവസരവും ഇല്ല പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തന്നെ റൂത്ത് നവോമിയുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അമ്മേ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വയലിൽ പോയി കാലാ പെറുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഉള്ള മറ്റൊരു നിയമമാണ് ഈ വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് ജോലിക്കാരിൽ ആണുങ്ങൾ വയലിൽ കൊയ്തിടും സ്ത്രീകൾ അത് കറ്റ കറ്റകളാക്കും അങ്ങനെ ഒരു കറ്റയാക്കി എടുത്തെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ താഴെ വീണ് പോകുന്ന വിളകൾ ആ വിളയിൽ വിളകൾ പെറുക്കി ജീവിക്കാനുള്ളൊരു അവകാശം വിധവകൾക്കും പരദേശികൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൂത്തിന് ഈ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടും ഇത് പെറുക്കിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിലുള്ള ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു വശം പിഞ്ചെന്നിട്ടാണ് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കാലാ പെറുക്കാൻ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ വിളവെടുപ്പ് ബാർലി വിളവെടുപ്പ് കാലത്താണ് റൂത്തും നവോമി അവിടെ എത്തുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇതിനെ നയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നവോമി അവളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുന്നു മറ്റാരും നയിക്കാനില്ലാത്തവനെ നയിക്കാനായിട്ട് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് റൂത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അടുത്ത ഭാഗം നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെ റൂത്ത് കാല
അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ബോവാസ് അവിടുത്തെ മറ്റു വേലക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ത്രീ ഏതാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയും നവോമിയുടെ കൂടെ വന്ന മൊവാബ്യക്കാരി സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ മൊവാബ്യക്കാരി സ്ത്രീ എന്ന് ഉള്ള ഈ പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ മുൻപിൽ ബോവാസ് അവളോട് പറയുക നീ നിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയോട് ചെയ്ത വലിയ നന്മയും കരുണയും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നീ വയലിൽ തന്നെ കള വിള ശേഖരിച്ചു കൊള്ളുക എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവളെ വീണ്ടും ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് പറയും മകളെ നിനക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് കൊയ്ത്തുകാർക്ക് വെച്ചേക്കണ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊള്ളുക അങ്ങനെ വേറെ എങ്ങും നീ അലഞ്ഞു നടക്കണ്ട മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നീ വയലിൽ തന്നെ കല കാല പെറുക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നവോമിയും ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അവ അവബോധമുള്ളവളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നവോമിയും തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കാര്യം തന്നെ അവളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിദേശ നാട്ടിൽ കാല പെറുക്കാൻ തനിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒത്തിരി സുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നം ആ ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും റൂത്ത് തൻ്റെ സുരക്ഷ പോലും പണയം വെച്ചാണ് അവർ വയലിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവം മാത്രം ആശ്രയമായി നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു മനസ്സുമായിട്ട് റൂത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ റൂത്തിനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം റൂത്തിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഇനി റൂത്തിനെ കണ്ട് റൂത്ത് തൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് ചെയ്ത വൻ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പ്രശസ്തമാണ് പ്രസിദ്ധമാണ് എന്നും ബോവാസ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വേലക്കാർക്ക് ബോവാസ് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവളെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് അവളെ വഴക്ക് പറയരുത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ എല്ലാ കതിരും വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ട കറ്റയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് മനഃപൂർവ്വം കുറച്ച് കതിരൊക്കെ താഴെ ഇടണം അവൾ പെറുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ വീണ്ടും അവൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ബോവാസ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് റൂത്തിൻ്റെ ഒരു മഹിമയുള്ള ശീലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തനിക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതലായി സഹായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തോതിൽ റൂത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എളിമയോടെ സ്നേഹത്തോടെ നിലം പറ്റ താണു വണങ്ങി തൻ്റെ ദാസ്യ അവസ്ഥ വീണ്ടും വീണ്ടും ഏറ്റു പറഞ്ഞാണ് ഈ ഓരോ ഔദാര്യവും സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പൊരിച്ച ബ്രെഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും റോസ്റ്റഡ് ബ്രെഡ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരിക്കുക പറയുക പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മലർന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ മലർന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും മലർ കഴിച്ചാൽ വിശപ്പ് മാറുമെന്ന് അത് ബ്രെഡും വൈനും കൂട്ടി അവർ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയാണത് അപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രെഡും വൈനും ഇവൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വചനം പറയുന്നു അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ബാക്കി അമ്മായി അമ്മയ്ക്ക് എടുത്തു വെക്കുന്നു അപ്പോൾ താൻ ഈ പൊരു വെയിലിൽ ഭക്ഷണം അധ്വാനിച്ച് ഓരോ നന്മ ധാന്യമണിയായി പെറുക്കിയെടുത്ത് അധ്വാനിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അവളുടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു നേർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അർപ്പണം ഇതൊരു ഉത്തമയായ സ്ത്രീയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ഇവളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെ ബാക്കി മലരെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് വീണ്ടും പെറുക്കി അപ്പോൾ വചനം പറയും അവൾക്ക് ഒരു ഓർഫ അളവ് അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടാവുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോയോളം വരുന്ന അത്രയും ധാന്യം അവൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്രയും ധാന്യം ശേഖരിച്ച് അവൾ ആദ്യ ദിവസം വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നവോമി അവളോട് അന്നത്തെ വിശേഷം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവൾ പറയുക ഞാനിങ്ങനെ ബോവാസിൻ്റെ വയലിലാണ് പെറുക്കിയത് അദ്ദേഹം വളരെ കാരുണ്യം എന്നോട് കാണിച്ചു ഇത് കേൾക്കുന്ന നവോമി അതുവരെ തൻ്റെ ജീവിതം കയ്പ്പാണെന്നും കഷ്ടപ്പാടാണെന്നും പറഞ്ഞ അവൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം ആരും മക്കളില്ലാതെ മരിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും മക്കളില്ലാതെ അവകാശികളില്ലാതെ മരിച്ചാൽ അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ ആരെങ്കിലും അവരുടെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ആ മരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു 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 അവകാശി ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബവാസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇവരുടെ ബന്ധത്തിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ആരും നയിക്കാനില്ലാതെ നല്ല മനസ്സോടെ ദൈവം നയിക്കുന്ന വഴിയിൽ ആരോരുമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ എത്തിപ്പെട്ട റൂത്ത് കടം ചെന്നത് കൃത്യമായും എത്തേണ്ട മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു രണ്ടാമതായി ആ മനുഷ്യൻ അവളുടെ നന്മ നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയവനായിരുന്നു അവളോട് പത്തിരട്ടി കാരുണ്യം കാരുണ്യം ഇവൻ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവ് നവോമിയുടെ ജീവിതത്തിനും കൂടുതൽ ഉന്മേഷം പകരുകയാണ്
റൂത്തിൻ്റെയും നവോമിയുടെയും ബവാസിൻ്റെയും ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന കുറച്ച് വചനങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രവി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ റൂത്ത് അമ്മായിയമ്മയോട് പറയുന്നതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാനോ കൂടെ പോരാതിരിക്കാനോ എന്നോട് പറയരുത് അമ്മ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും വരും വസിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും വസിക്കും അമ്മയുടെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടതുപോലെ നവോമി പക്ഷെ വളരെ ദുഃഖിതയാണ് നവോമി തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ പറയണേ എന്തെല്ലാം തികഞ്ഞവളായി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കർത്താവ് എന്നെ ഞെരുക്കുകയും എനിക്ക് ആപത്ത് വരുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പം തീരെ തകർന്ന ഒരവസ്ഥയിലുള്ള നവോമി അവൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന റൂത്ത് വീണ്ടും റൂത്തിനെ പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ റൂത്തിനെ കാണുന്ന ബൊവാസിനോട് റൂത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അന്യനാട്ടുകാരിയായി എന്നോട് കരുണ തോന്ന ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്ത് നന്മ ചെയ്തു അവൾ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ബൊവാസ് പറഞ്ഞു ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നീ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതും മാതാപിതാക്കളെയും സ്വദേശത്തെയും വിട്ട് അപരിചിതരായ ജനത്തിനിടയിൽ വന്നതുമെല്ലാം എനിക്കറിയാം നിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് കർത്താവ് തക്ക പ്രതിഫലം നൽകും നീ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം നൽകും നമുക്കറിയാം വിതച്ച് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൊയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റൂത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും സൗഹൃദത്തിൽ പെരുമാറുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശ്രയമായി ഭവിക്കുന്ന റൂത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടും അവളെ കാണുന്നവരൊക്കെ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇദ്ദേഹവും പറയും നിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് കർത്താവ് പ്രതിഫലം നൽകും കർത്താവ് നിന്നെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പോഴത്തെ തൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നിട്ട് മാനുഷികമായിട്ട് റൂത്തിന് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹമായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുമോ തോന്നിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം നാട് വിട്ടു ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെയധികം വിഷമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് വയലിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ധാന്യം വെയിലിൻ്റെ കാഠിനത്തിൽ പിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇനി ഇവൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മായിയമ്മ അവളോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എവിടെ നിന്നാണ് കാല പെറുക്കിയത് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയ മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹീതനാകട്ടെ അപ്പോൾ ബോവാസിനോട് കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നവോമിയുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രത്യാശ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവൾ തന്നെ ശപിച്ച തന്നെ ഞെരുക്കിയ ദൈവത്തിനെ ദൈവ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവൾ പറയുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടും മരിച്ചവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന കർത്താവ് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ വീണ്ടും നവോമി തിരിച്ചറിയുകയാണ് റൂത്തിൻ്റെ നന്മയിലൂടെ ബൊവാസിൻ്റെ നന്മയിലൂടെ അപ്പോൾ ഈ ബൈബിളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കരുണയിലൂടെയാണ് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്രകാരം ഈ റൂത്തിൻ്റെ കഥയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തീർത്തും നിരാശയ്ക്ക് അടിപ്പെട്ടിരുന്ന നവോമി കുറേ കൂടി സമാധാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന റൂത്തിന് ഇസ് തൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ദൈവമായ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുക ഇനിയാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഫേസ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ കാലാപെറുക്കുന്ന വയലിൽ നിന്നും മെതിക്കളത്തിലേക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ കാലാപെറുക്കി തീർന്നാൽ നമുക്കറിയാം കറ്റയൊക്കെ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ പിന്നെ ചെയ്യണത് കറ്റ മെതിക്കുകയാണ് മെതിക്കളത്തിൽ അപ്പോൾ അമ്മായിയമ്മ റൂത്തിനോട് പറയാണ് ഇനി അവർ കറ്റ മെതിക്കുന്ന സമയമാണ് ബാർലി പാറ്റുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ട് മകളെ സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക നിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ കടമയല്ലേ എല്ലാം മറന്ന് തൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിരാശയിൽ നിന്ന് പ്രത്യാശയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന ഈ അമ്മ തൻ്റെ മകളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അവൾ പറയുകയാണ് നീ ഇന്ന് മെതിക്കളത്തിൽ രഹസ്യമായിട്ട് പോകണം കാരണം ബൊവാസാണ് നമ്മുടെ ഉറ്റബന്ധുവായ ബൊവാസിനെ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് നിയമപ്രകാരമായിട്ടുള്ള കടമ കൂടിയുണ്ട് 
അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതീവ രഹസ്യമായിട്ട് നീ മെതിക്കളത്തിൽ പോയി അമ്മായിയോ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യവും അവൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നീ ഇന്ന് കുളിച്ച തൈലം പൂശി ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് മെതിക്കളത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക അപ്പം അന്നത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിധവകൾ സുഗന്ധദ്രവ്യം പൂശില്ല നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കില്ല അങ്ങനെ അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വിധവയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിലാണ് അവരെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അവളോട് അമ്മായിമ്മ പറയുകയാണ് നീ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം വിവാഹ വസ്ത്രം പോലെ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് സുഗന്ധതൈലം ഒക്കെ ഉപയോ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ട് നീ മെതിക്കളത്തിലോട്ട് ചെല്ലുക എന്നിട്ട് മെതിക്കളത്തിൻ്റെ അവിടെ ആരും കാണാതെ കാത്തു നിൽക്കുക മെതിക്കലും കഴിഞ്ഞ് അതിനുള്ള ആഘോഷവും കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തൃപ്തനായി ഇദ്ദേഹം കിടക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലം നീ നോക്കി വയ്ക്കുക കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഉറക്കമായി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ പോയി കിടക്കുക എന്നിട്ട് അവൻ്റെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് നിന്നെ സ്വയം മൂടുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൊവാസിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അവനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് അമ്മായി അമ്മ റൂത്തിനോടത് പറയുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അവൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ അമ്മായിയമ്മ അവൾക്ക് ഒരു അഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അങ്ങനെ ഇപ്രകാരം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവൻ ഞെട്ടിയുണർന്ന് ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ട് നീ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയും ഞാൻ ദാസിയായ റൂത്താണ് അങ്ങയുടെ വസ്ത്രം ഈ ദാസിയുടെ മേൽ സ്വീകരിച്ച് എന്നെ സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുക അതായത് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരാം നീ ഒരു ഉത്തമ സ്ത്രീയാണെന്ന് നഗരത്തിലെ എൻ്റെ പരിചയക്കാർക്കെല്ലാം അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാനല്ല എന്നെക്കാളും തൊട്ട് കുറച്ചുകൂടി ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരാളുണ്ട് അയാൾ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഒരു അമ്മായിയമ്മയ്ക്കുള്ള സമ്മാനമായി കുറച്ചധികം ധാന്യം അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുന്നു പിറ്റേ ദിവസം നഗരകവാടത്തിൽ ചെന്ന് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ വിവേകത്തോടുകൂടി ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് ഓരോ ഗോത്രത്തിലും ഗോത്രത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും ആവശ്യമായ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് നഷ്ടമാകില്ല പക്ഷെ ഇത് വിൽക്കാം ജൂബിലി അവസരത്തിൽ ഇവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃഷി അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവരുടെ അവകാശമായ നവോമിയുടെ അവകാശമായ സ്ഥലവും നവോമിയുടെ മരുമകളെ വിവാഹം കഴിക്കലും ഈ ബന്ധുവിൻ്റെ ജോലിയാണ് അപ്പോൾ മറ്റേ ബന്ധുവിന് അത് താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഉപവാസ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഫേസിൽ റൂത്തിനെ കാണുക കാലാപറക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് മെതിക്കളത്തിലെത്തിയ ബോ റൂത്ത് ഇപ്പോൾ ബൊവാസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ബൊവാസിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അങ്ങനെ വിവാഹിതയായ ബൊ ബൊവാസിനും റൂത്തിനും കൂടി ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുന്നു ആ പുത്രൻ്റെ പേരാണ് ഓബദ് ഓബദ് എന്ന പുത്രൻ ആ പേര് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായിരിക്കും കാരണം ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ മുത്തച്ഛനാണ് ഓബദ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമാണ് റൂത്തിനുള്ളത് ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന് ആകെ തുകയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ദുഷ്ടനെ പന പോലെ വളർത്തുന്ന ദൈവം നീതിമാനെ ദേവതാരു പോലെയാണ് വളർത്തുക ദേവതാരു പതിയെ വളരുകയുള്ളൂ പന വളരെ വേഗത്തിൽ വളർന്നു പോകും അപ്പോൾ വളരെ പതിയെ വളരുന്ന റൂത്ത് വിദേശി പരദേശി വിധവ കാലാപെറുക്കുന്നവൾ മെതിക്കളത്തിൽ പോയി കിടക്കുന്നവൾ പിന്നീട് ലോകരക്ഷകനായ യേശുവിൻ്റെ മുതുമുത്തശിയാകാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആകുന്നു ഓബദിൻ്റെ അമ്മയാകുന്നു റൂത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മുടെ മുൻപിലും വയ്ക്കുന്ന ഒരു നല്ല സന്ദേശം ഇതാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് നഷ്ടം സംഭവിക്കുമെന്നോർത്ത് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യാപൃതരാവുക കൊടുക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അമർത്തി കുലുക്കി നിറച്ചളന്ന് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ ഇട്ടു തരും റൂത്തിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് ഈ ലോകം നന്മയുള്ളതാക്കാൻ അതുവഴി നമ്മുടെ ജീവിതവും നന്മ നിറഞ്ഞതാക്കാനായി